ಪ್ರೈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಜೆ ವೈನಿಯ ಗ್ರೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ತಂದೆ ಅದು ದೇವರೇ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದೇವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ತ ಹಿಡಿತಾರ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಜೀವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂಥ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯನ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿಂಬುದಾಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾರು ವ್ಯಾಧಿಲಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯದ ಗುಣವಾಯಿತು ವಚನ ಮೇರೆಗೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಯು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೂತನ ಮತ ಕಳಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬ್ತೇವೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಜರೆ ಇದ್ದೇನೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಿಡ್ತಂದು ಯಾತೇವ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಾರ್ಪಡದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ನೀವು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏಮನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಮನ್ ಯಾರು ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಆದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಾನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯನು ಮಾನ್ಯನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತೇಸಿದ್ದೀರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಮೂಲ್ಯರು ಮಾನ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವ ಪ್ರೇಷಿಯಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಇವ ಪ್ರೇಷಿಯಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಭರಣಗಳು ಅಬ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಇದು ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೇಫಾಗಿ ನೀವು ಭದ್ರವಾಗಿ ನೀವು ಇಡ್ತೀರಾ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನನ್ನು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹತ್ರನೋ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಹತ್ರನೋ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೇಸನ್ ಹತ್ರನೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀವು ಇಡಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ನೀವು ಬಾತ್ರೂಮಲ್
ಇರುವ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಗೆ ಮಗನಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಉದಾಹರಣೆ ಆ ಮಗ ಕಳೆದೋದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಳೆದೋದ ತಕ್ಷಣ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಕಳೆದೋದ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೋದ ಅವನೇನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಆಗ್ತಾನ ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅವನ ಮಗನೇ ಸೊ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಜನರೇ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದೀರ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀರ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳನ್ನು ಪಾಪವನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನೀನು ಆದು ಹೋಗುವಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಐ ಮೀನ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ದೇವರ ತಂದೆ ಎಂಬ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗತ್ತೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯೋನತೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೊರಟೋಗಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಪರಲೋಕ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಆಗಿದ್ದೀರ ಐ ಮೀನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಐ ಮೀನ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮ ಮಗ ಪ್ರಾಡಿಕಲ್ ಸನ್ ಲೋಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗ ಅವನು ಎಣಿಸ್ತಾನೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಅವನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಬದುಕಕ್ಕೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗತ್ತೆ ಏನದು ಹಂದಿಗೂಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಹೋಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಇಟ್ಟು ಸಿಗತ್ತಾ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂದಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಹಂದಿ ಏನು ತಿಂತದೆ ವೇಸ್ಟ್ ತಿಂತದೆ ಸೊ ಇವನ್ ಅದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಂದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಮನ್ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಳುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆದದನ್ನೇ ತಿಂತಾರೆ ಆಳುಗಳು ಆಳುಗಳಿಂದ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಏಮನ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಆಳುಗಳೇ ಒಳ್ಳೆ ತಿಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹಂದಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸೇತನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂದಿ ತಿನ್ನೋ ಕಾಳು ಕಾಯಿ ಕೂಡ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಂದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಏಮನ್ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೂಡಿ ಆಳು ಆಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾನಲ್ಲ ಅವನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏಮನ್ ಅವನೊಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಏಮನ್ ನೋಡಿ ದೇವರು ನೋಡುವ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಈ ಮಗ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅರ್ಹತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೂಲಿ ಆಳಿನ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡು ನಾನು ಕೂಲಿ ಆಳಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರೇಯರ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇವನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ
ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಬೈಬಲ್ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಯ ಹೃದಯ ದೇವರ ಹೃದಯ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಏಮನ್ ಇವತ್ತು ತಪ್ಪಿ ಹೋದೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋದೊಬ್ಬ ಮಗ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಆ ಮಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫುಲ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಪರಲೋಕ ಅವನ ತಪ್ಪ ಅರಿ ಅರಿವು ಬಂದಿದೆ ಆ ತಪ್ಪು ಅರಿವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಪರಲೋಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಹಾಳು ಅದು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವರ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತೈ ನಿಮ್ಮ ಸ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಲೋಕನ ಬರದ ಸುವಾರ್ತೆ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಆಫ್ ಲೂಕ್ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏಮ ನೀವು ಅನ್ಕೊಬೋದು ನಾನು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನೇಕ ದಿನ ಆಯಿತು ಬೈಬಲ್ ಓದಲಿಲ್ಲ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಗಿಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲೂಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹದಿನೊಂದನೇ ವಚನ ಇನ್ನು ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯವನು ತಂದೆ ಅಪ್ಪ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಪಾಲನ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂದೆ ಬದುಕನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಿರಿ ಮಗನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೂರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಟಿಂಗನಾಗಿ ಬದುಕಿ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೋರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನು ಹೀಗೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಘೋರವಾದ ಬರ ಬಂತು ನೋಡಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಆದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ಆಮೇಲೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಲಿ ಆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಥರ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಟ್ಟಿಂಗನಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ ಪಟ್ಟಿಂಗನಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನ ಕೂಡ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಘೋರವಾದ ಬರ ಆ ಘೋರ ಬರ ಬಂದಾಗ ಇವನ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನನ್ನು ಬಿತ್ತಿರೋ ಅದನ್ನೇ ಕುಯ್ಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಕಷ್ಟ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಆಗ ದ ಡೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ನೀವು ಯಾವುದೊಂದು ಟ್ರಬಲ್ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ ಕೊಡಿರಿ ನಿಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಜಡಿದು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಹೊರ ಚೆಲ್ಲುವಾಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೊಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈಯಿಂದ ದೇವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡುವಾಗ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಯವನಸ್ಥ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿರಿಯ ಮಗ ತಂದೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಸಾರಿ ಕಿರಿಯ ಮಗು ಮಗ ಇವನೇನು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಏಮನ್ ಇವನ್ ಹಂದಿ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಏಮನ್ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ನಾನು ಹೇ ನಮ್ಮ ಅನೇಕರು ಜೊ ಒಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಸಹಾಯ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವರ ಆಗಿರಬೇಕು ಏನು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕೊಡುತ್ತೀರ ನಿಮಗೂ ಸಹಾಯ ಅನೇಕರಿಂದ ಬರುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮಾಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೂ ಯಾರೂ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಏ ಹೋಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಬಿಡಲಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕರುಣೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಕೆಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯ ಹೊಷಾಯ ಪ್ರವಾದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಜನರು ನಾಶವಾಗ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದರಿಂದ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೇರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿನರಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸಫರ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆದು ಹೋಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಅವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಏಮನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಲಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏಮನ್ ನಾನು ನೀನು ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಯಾರು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಏಮನ್ ಯುವರ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಯುವರ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಏಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಲೋಕದ ಜನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಲೋಕದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ನಾನು ನೀನು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರೆಂಬ ಅರಿವು ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರಿವಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಏಮ್ಯಾನ್ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯದವರು ಅವರಿನ್ನೂ ಬ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವನ ಅರಿತವರೇ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯನೆಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ದೇವರ ಮಗು ನನಗೆ ದೇವರ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏಮ್ಯಾನ್ ಸಮಸ್ತವು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಥಾರಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿ ಹತಾಶರಾಗಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ರೂಲ್ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಯದಲ್ಲೇ ನೀನು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಏಮನ್ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದರಿದ್ರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೇ ಹೊರತಿ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸುವರು ಇನ್ಯಾರು ಏಮನ್ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ
ಈವನ್ ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಆಗಿದ್ದೀರ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ನು ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಏಮನ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಈ ಮಗ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೂಲಿ ಆಳ ಆಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಂತೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಟಕ್ ಅಂತ ಎದ್ದು ಇದೇ ಪ್ರೇಯರ್ನ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನು ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಗೋರ ಪಾಪಿ ಎಸ್ ನೀವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ ಇನ್ನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಬಲೆನೆತಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ದ ಬಲ ಬಲೆತಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಏಮನ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತೀರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತೀರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲೆನೆತನ ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತೀರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ನೀನು ದಾಸನಲ್ಲ ನೀನು ಮಗನಾಗಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀನು ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಈ ಮಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಅವನು ಇನ್ನೂ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವನ ತಂದೆಯು ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟು ಹಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್ ತಂದೆಯ ಹೃದಯ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಮನೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಹೈವೇ ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಡೈಲಿ ಬಂದು ನೋಡೋದು ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಯಾನ್ ತಂದೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವೆರ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲನ್ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಲನತೆ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಹಿಮ್ಯಾನ್ ತಂದೆಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳೇ ಆದರೆ ನೀವು ಮನತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ದೇ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಬರುವಾಗಲೇ ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕನಿಕರ ಪಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟು ಓಡಿ ಬಂದು ಮಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆದರೆ ಅಪ್ಪ ಓಡಿ ಬಂದು ಏಮನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದಾನಯ್ಯ ಅಲ್ವಾ ದೇ ನಾವು ಆತನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆತನೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಏಮನ್ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳೆದೋಗಿರ್ಬೋದು ದೇವ್ರನ್ನ ಅರಿಯದೆ ಏಮನ್ ನೀವು ಕ ನೀವು ಹೇಗೋ ಜೀವಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏಮ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಆತನ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿದ್ದೀರ ಇವತ್ತು ಯೇಸುನು ನನ್ನ ಕರ್ತನು ನನ್ನ ರಾಜನು ನನ್ನ ದೇವರೆಂಬ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಆತ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬರುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ರಿ ಅವನ ತಂದೆ ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟು ಓಡಿ ಬಂದು ಅವನ ಕೊರಳನ್ನು ಕೊರಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟನು ನೋಡಿ ಹಂದಿಗೂಡಲ್ಲಿ ಇರೋನು ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಹೊಲಸಾದ ಬಟ್ಟೆ ಗಲೀಜಾದ ಬಟ್ಟೆ ವಾಸನೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹಂದಿಯೇ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಜೊ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಹಂದಿ ಥರನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪ ಅಂತಲ್ಲ ಹಂದಿ ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಂದಿ ಕೊಳಚೆಯಲ್ಲೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಟಾಯ್ಲೆಟಲ್ಲೇ ಕೂರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಗಬ್ಬಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೋ ಇವು ನಾನು ಇಂಥೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಂಥೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದೇವರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಸ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ಕೃಪೆ ಆಗಿದೆ ಏಮನ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನ
ಓಕೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಫೈನ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ದೇವರ ಮಗನೇ ಏಮ ನೀವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ದೇವರ ಮಗನೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆತನಾಗಿದೆ ನೀ ಮಗ ಇದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ತಂದೆ ತನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಅವನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿಲುವಂಗಿನ ತಟ್ಟಣೆ ತಂದು ಇವನಿಗೆ ತೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇವನ ಮಗ ಇನಗೇನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿಲುವಂಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ನೀತಿ ಎಂಬ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏಮೇ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಚಿಯಸ್ನೆಸ್ ದೇವರ ನೀತಿ ಎಂಬ ವಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಸ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಈಸ್ವನ್ನು ಶಿಲ್ಲಿಬೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಂಬು 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 ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಏನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಈ ಮಗನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ತಗೊಂಬರ್ರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿಲುವಂಗಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಇವನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿರಿ ಇವನ ಕೈಗೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಇಡಿರಿ ಉಂಗುರ ಅಥಾರಿಟಿನ ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಇನ್ನೂ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ದೇವರೇ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೇ ಬೋಲ್ಡ್ಲಿ ಏಮನ್ ಕೆಲವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದೆ ದೇವರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರ ಪರಲೋಕ ದೇವರ ಆತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೀತಿ ಎಂಬ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಲಿಗೆ ಜೋಡು ಮಡಿಸಿರಿ ಏಮನ್ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ವಿ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಕವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೋಶೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸ್ತು ಹೊರಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊ ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಹೊಸ ಒಣಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ರಪ್ಪ ಏಮ್ಯಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಬ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಏಮ್ಯಾನ್ ಸಿದ್ಧ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಒಂದು ಕೆರ ಏಮ್ಯಾನ್ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳ ಪಾಪಗಳ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆತನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಿಲ್ಲಿಬೆಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತು ತೀರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತವರೇ ನಿಜವಾಗಲು ಒಂದು ಜಯಕರವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏಮನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಸತ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ನಾನು ದಾಸನಲ್ಲ ನಾನು ಆತನ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಏಮನ್ ನಾನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಗುರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿಲುವಂಗಿ ನೀತಿ ಎಂಬ ವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಏನನ್ನ ಜೋಡನ್ನು ಮೆಡಿಸಿರಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬಿಸಿದ ಆ ಕರುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಯ್ಯಿರಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋಣ ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡೋಣ ದೇವರು ಖು
ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋಣ ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡೋಣ ಈ ನನ್ನ ಮಗನು ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದನು ತಿರುಗಿ ಬದುಕಿ ಬಂದು ನಾವು ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ವಿ ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬುವ ಮೂಲಕ ಸತ್ತು ಹುಣಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ತಿರುಗಿ ಬದುಕೋರಾಗಿ ದೇವನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏಮೇಲೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬಲೆನೆತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರೋದಾದರೆ ದೇವರು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬ ಅರಿವಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದಂಥ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಏಮೇನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಯೇಸು ನಾಮದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ನಂಬ್ತೇನೆ ನೀವು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಯೇಸು ನನ್ನ ಬಾಪಿಳಿಗಾಗಿ ಶಾಪಿಳಿಗಾಗಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲಿ ಚಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟನು ಚಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟನು ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳು ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಯೇಸು ಸತ್ತು ಹುಣಲ್ಪಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುಂಜನ ಎದ್ದು ಬಂದಿನ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ಯ ನೀತಿ ಎಂಬ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಿಡು ತಂದೆ ಆದವರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ದೇವರ ಜೀವ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿದೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆಳಕಾಣ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರಿಗೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಒಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಯು ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದನೇ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬನ್ನಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ಕೃಪೆಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏಳುವರೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಿವೋಷನ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಡಿಮೇಲೋ ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇ